हेलो एवरीवन आई एम आकाश फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मैथमेटिक्स अमरावती आज के इस वीडियो में हम लीनियर जेब्रा का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस ये क्वेश्चन आई टी चैम टू जीरो टू थ्री एग्जाम में पूछा गया है सो लेट स्टार्ट द सोल्यूशन गिवन मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट कर लेते हैं क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है विथ द डायगोनल ब्लॉक्स This and this. So इस डायगोनल ब्लॉक को हम d1 से डिनोट कर लेते हैं और इस डायगोनल ब्लॉक्स को हम d2 से डिनोट कर लेते हैं ओके एंड वी नो दैट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द प्रोक ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ देयर डायगोनल ब्लॉक्स दैट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज इक्वल्स टू द characteristic polynomial of d1 times characteristic polynomial of d2 इसे एक इक्वेशन डिनोट कर देते हैं इक्वेशन स्टार हम देख सकते हैं कि d1 एक टू क्रॉस टू स्क्वेयर मैट्रिक्स है और d2 एक टू क्रॉस टू स्क्वेयर मैट्रिक्स है एंड वी नो दैट वॉट इज द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमल ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमल ऑफ d1 is equals to the lambda square minus trace of d1 times lambda plus determinant of d1 which is equals to the lambda square minus trace of d1 is 3 times lambda plus determinant of d1 is 0 so this is equals to lambda times lambda minus 3 so this is the characteristic polynomial of d1 now similarly the characteristic polynomial of d2 is lambda square minus trace of d2 that is minus 6 times lambda plus determinant of d2 that is plus 9 so this is lambda minus 3 whole square so we have obtained the characteristic polynomial of d1 and characteristic polynomial of d2 so substituting this in equation star we get characteristic polynomial of a is equals to lambda times lambda minus 3 times lambda minus 3 whole square that is lambda times lambda minus 3 whole cube so this implies lambda equals to 0 is an eigen value of a with algebraic multiplicity 1 and lambda equals to 3 is an eigen value of a with algebraic multiplicity 3 now we know that the geometric multiplicity of eigen value lambda is always less or equals to algebraic multiplicity of lambda okay so the geometric multiplicity of geometric multiplicity of eigen value 0 is less or equals to algebraic multiplicity of 0 that is 1 so this implies geometric multiplicity of 0 is 1 because algebraic multiplicity of 0 is 1 and we know that uh, geometric multiplicity is always less or equals to algebraic multiplicity and that implies geometric multiplicity of 0 is 1 so the number of linearly independent eigen vectors corresponding to eigen value 0 are 1 so there is only one linearly independent eigen vector corresponding to eigen value 0 now we calculate the number of linearly independent eigen vector corresponding to eigen value 3 number of linearly independent eigen vector corresponding to eigen value 3 is the geometric multiplicity of 3 and the geometric multiplicity of 3 is nothing but the nullity of a minus 3i so we need to calculate first a minus 3i matrix what is a minus 3i matrix a minus 3i 
is the matrix minus 2 1 0 0 2 minus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 so a minus 3i is this matrix clearly we see that these two columns are linearly dependent so and this is column vector, uh, column with zero entries so there are only two linearly independent columns so rank of a minus 3i is 2 so this implies nullity of a minus 3i is 2 by rank nullity theorem so nullity of a minus 3i is 2 so this implies number of linearly independent eigenvectors corresponding to eigenvalue 3 is 2 so there are two linearly independent eigenvectors corresponding to eigenvalue 3 and there are only one linearly independent eigenvector corresponding to eigenvalue 0 so there are so this implies total there are three linearly independent eigenvectors of matrix a so number of maximum number of linearly independent eigenvectors of the matrix a is 3 because there are there is only one linearly independent eigenvector corresponding to eigenvalue 0 and two linearly independent eigenvectors corresponding to eigenvalue 3 so there are total three linearly independent eigenvectors of matrix a. thank you for watching